हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल ओमनीगान मेरे चैनल ओमनीगान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है वी विल बी सॉल्विंग सम प्रैक्टिस शीट्स फ्रॉम टुडे एंड वेन एवर आई एल गेट टाइम आई एल ब्रिंग इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट्स फॉर ऑल ऑफ यू नाउ दिस इज रिपोर्टेड स्पीच आई हैव अपलोडेड अ फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन रिपोर्टेड स्पीच इन सम फोर फाइव पार्ट्स आई विल प्रोवाइड द प्ले लिस्ट और एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द वीडियो इन द आई you know button also and even in the description box you can go and check out my grammar english grammar and composition playlist okay you can go and check it out from there uh, you'll get all the explanations in detail now here i am not going to explain in detail but we are going to solve the solve the exercises one by one and you know uh, along with that i will be explaining you also but please make sure that you watch those videos okay i'll provide uh, the link there in the i button also and uh, in the description box also english grammar and composition playlist okay so reported speech english grammar for class 9 till classes 12 okay because 9 10 11 12 all of you have reported speech so it will be important for all of you okay and uh, these are some of the solved practice sheets i have already solved the answers and here we are going to discuss a um, little bit with the rules okay so let us start okay so we will do now in this set actually in this set practice uh, set 1 actually we will practice from direct to indirect to so, hum log direct to indirect practice karenge and then indirect to direct we, we can practice afterwards also okay so please pay full attention to the video it will be very helpful for all of you okay so direct to indirect okay now look at number 1 so we will begin as you as all of you know that uh, The reported speech or direct indirect speech is divided into five sentences. Out of those five sentences, only four sentences come in your exam. Save four hi sentences exam ke liye important hote hain, right? Which are the sentences? Number one, assertive sentence. I have already discussed, but still let me uh, talk this thing to all of you uh, with all of you again. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence. imperative sentence and as um exclamatory sentence exclamatory sentence okay so these are the four sentence kinds of sentences into which direct to indirect speech is divided and we will go systematically we will do assertive first and then interrogative and then imperative and then exclamatory Okay, there are some twenty-five, thirty exercises, and all very important exercises. Please try to pay full attention to the video. Okay, and I'm repeating this thing once again that don't afford. You cannot afford to leave thirty marks. Your grammar and composition is thirty marks. You cannot afford to leave that, right? Okay, so we will start. So let us start with number one. She said, "I will not go to the party tonight." Okay, now. direct to indirect so this is indirect speech your answer will be in indirect speech all the answers in fact will be in indirect speech only okay so she said that she would not go to the uh, party that night okay she said that now that conjunction is used when it is an assertive sentence jab assertive sentence hota hai tab hum kya conjunction use karte hain that conjunction remember that is Uh, that conjunction is used only in assertive sentences all right and you have to remove commas and inverted commas and then put the conjunction that that aapko itna yaad rakhna hai ki that assertive sentence mein lagta hai aur ya assertive sentence ke liye lagta hai aur that hum log kahan pe bithate what is the position to put that we remove commas and inverted commas and then we put put that okay ab dekhte aur ek cheez she said that she up you have to here to you have i right okay let me just swap this thing okay okay here you see that here you have i here you have i okay okay here you have i now i means who now remember in your indirect speech indirect speech means what indirect speech means that you are talking indirectly in your own language right if you use i here in place of she if you use the personal pronoun i here agar aap yahan pe i use karte iska matlab ke you are the speaker 
but look at the sentence are you the speaker look at the sentence here look at the sentence here are you the speaker no the speaker is she to pehla sabse pehla cheez kya hai the first thing that you have to find out is speaker sentence mein aap speaker pehle dhoond diya first of all try to look at the speaker okay speaker is she so you have to write in terms of she only that is why she said that this i will become she because she is the speaker no so you have to explain in this way that she said that she okay i will no more be used here so i am rubbing i see they uh, she said that she will you have to change the tense you have to make it into past tense so the past tense of will is would right so she said that she would not go to the party tonight word will change into that night tonight word will change into that that night today will change into that day here changes into there okay these are some of the words now changes into t h e and then these are some of the words and it is already there in your english grammar textbook also Uh, and i have already discussed in detail in that previous video where i have explained in detail everything please 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 watch that video okay it will be very helpful here also i will explain but not so much in detail that i have done it there okay anyways but i'll go on with the explanation number 2 let's check number 2 okay number 2 my father said to me you are very You are a very good boy. अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं देखने लायक है यहाँ पे एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन वन थिंग इज दैट यू हैव अ स्पीकर ऑल्सो हु सेड माई फादर सेट सो माई फादर इज द स्पीकर नाउ सेट टू हुम सेट टू मी सो आई एम द लिसनर हियर आई एम द लिसनर हियर है ना अगर फादर स्पीकर है तो मैं लिसनर हूँ दैट मीन्स वी हैव बोथ स्पीकर एंड लिसनर बट इन नंबर वन वी डिड नॉट हैव बोथ नंबर वन में जो है दोनों नहीं था नंबर वन में सिर्फ स्पीकर ही था इन नंबर वन वी ओनली हैड अ स्पीकर लेकिन नंबर टू में आप देखिए कि स्पीकर भी है और लिसनर भी है स्पीकर इज ऑल्सो देर लिसनर इज ऑल्सो देर इन एसर्टिव सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस मीन दो सेंटेंसेस दैट आर सिंपल दैट डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन जिनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है ओके एंड दैट एंड विद अ फुल स्टॉप ठीक है इसको कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस ठीक है ना तो यहां पे देखिए स्पीकर लिसनर दोनों हैं तो आप क्या करेंगे यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच व्हाट विल यू डू यहां पे आप क्या करेंगे के लेट मी रॉक दिस थिंग ओके तो यहां पे आप क्या करेंगे यहां पे आप क्या करेंगे यहां पे माय फादर सेड बन जाएगा टोल्ड क्यों क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों हैं व्हेन स्पीकर एंड लिसनर both are present in assertive sentence then said changes into told itna yaad rakhiye aap jab speaker aur listener dono hota hai assertive sentence mein this is at assertive sentence right it ends with a full stop and it is a simple sentence also jab speaker listener dono ho to said ko aap told mein badal dijiye now told whom told me me will remain me only you cannot change me right aap me ko change nahi karenge me to wohi rahega same rahega me theek hai बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन्वॉल्व नो मैं खुद वहां पर हूँ पिताजी ने मुझे ही कहा है तो मैं अपने आप को ही मैंशन करूंगा आई विल मैंशन माई सेल्फ ऑनली सो माई फादर टोल्ड मी अब यू आर अ गुड बॉय नाउ माई फादर इज टेलिंग हुम माई फादर इज टेलिंग मी दैट यू आर अ गुड बॉय नाउ मेनी स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक वो यहाँ पे क्या करेंगे दैट दे विल राइट बिकॉज दैट तो वी आर यूजिंग इन एसर्टिव सेंटेंस वी यूज दैट हम लोग जो है एसर्टिव सेंटेंस में दैट यूज करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं देखिए स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक दैट दे विल डू व्हाट माय फादर टोल्ड मी दैट यू दे विल पुट यू एज यू ओनली नाउ दिस इज यू हैव टू रिमेंबर नो ये तो आपका स्पीच नहीं है ना दिस इज नॉट योर स्पीच ना दिस इज योर फादर स्पीच एंड योर फादर इज टेलिंग यू ये आपका स्पीच नहीं है कि आप यू बोलेंगे आपका आपके फादर यू बोलो योर फादर इज टेलिंग यू द स्पीकर इज माई फादर ठीक है आई एम द लिसनर ओनली सो यू जो है किसके बारे में अबाउट हुम माई फादर इज टॉकिंग टेलिंग टू मी दैट यू आर अ वेरी गुड बॉय इसका मतलब मेरे पिताजी मुझसे बोल रहे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं माई फादर इज टेलिंग मी दैट आई एम अ गुड बॉय 
राइट तो आप प्रोनाउन को चेंज करके यहां आई में बदल दीजिए इट विल चेंज इन टू आई दैट आई आर चेंजेस इन टू वास मैंने लगा दिया है ऑलरेडी यहां पे आर चेंजेस इन टू वास ओके दैट आई वॉज अ वेरी गुड बॉय रिमेंबर वन थिंग इज आर एम दीज चेंजेस इन टू इधर वाज और वेयर अगर सिंगुलर है तो वाज अगर प्लूरल है तो वेयर इफ इट इज सिंगुलर इट इज वाज इफ इट इज प्लूरल देन इट इज वेयर जस्ट रिमेंबर बट यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट टेंस हर इनडायरेक्ट स्पीच को आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चेंज द टेंस इनटू पास्ट नाउ दिस क्वेश्चन कुड कम टू योर माइंड दैट व्हाई डू वी नीड टू चेंज द टेंस इनटू पास्ट द रीजन इज बिकॉज somebody is telling you know this piece say for example my father said to me you are a very good boy now look at the word said look at the word said here said is in which tense said is already in past tense only said is in past tense what is the present tense for said said ka present tense kya hoga say hai na said ka present tense hoga say now the question is not here the word sa why sa is not there it is said so it is already in past tense that is why you have to change it into past tense only bahut simple sa fund hai aap pehle hi dekhi yahan pe bhi dekhiye na she look at number 1 she said she has already said so in that sense in your past tense it will change into what it will change into past tense only in your indirect speech it will change into past tense only theek hai main thoda slow ja raha hu i am going little slow but it is important to understand okay so don't feel bored okay uh it's very important to understand things in detail i'll go in little detail as as much as possible okay so i r becomes was a very good boy is r m becomes was okay we'll go to the next sentence okay yahan pe aap dekhiye now look at here the preacher said honesty is the best policy Okay, look at the lines here. The preacher said, "Preacher means somebody who preaches good, good things." Okay, the preacher said, "Honesty is the best policy." Now look at this sentence here. Honesty is the best policy. We have been hearing this sentence since our childhood that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Look at the answer here, and then something. Those of you know, it's very good. But those of you do not know, if you have not watched the earlier videos, let me just repeat this thing in short. let's look at the answer first the preacher said that that to you have to put remove comma commas in inverted commas and put that honesty is the best policy now the question would come to your mind sir you just said that is r am changes into was so there is is here then why didn't you change this into was you you know left it as it is why did you leave it as it is why is has remained is only you should have changed it into was is is present tense present tense remains present tense only why what is the what is the uh, reason for this okay now don't accuse me these are grammatical rules okay is remains is because this sentence is a maxim universal truth this sentence is a maxim universal truth isn't it a universal truth that honesty is the best policy now look at the logic if you change honesty is the best policy into honesty was the best policy it is wrong why is it wrong because honesty was the best policy that means honesty is no longer the best policy okay look at the expression that honesty was the best policy that means honesty used to be the best policy now it is no more a best policy is it like that people don't follow this but this is the truth truth cannot be changed hai na truth ko koi change nahi kar sakta ye truth hai say sun rises in the east this is also a maxim this is also a maxim because it explains a phenomena that the sun rises in the east now if you write in your answer if you write the sun rose in the east that means it used to rise in the east but now it no more rises in the east it has become a past now something past now कैसा होगा इज इट पॉसिबल नेवर सो सन राइजेस इन द ईस्ट विल रिमेन सन राइजेस इन द ईस्ट ओनली अनदर एग्जांपल 
moon is our natural satellite in your answer you are writing because i told you that grammatical rule says that you have to change the present tense into past tense so what you do you are writing moon was our natural satellite that means moon is no more our natural satellite obviously it is wrong it was the natural satellite it is the natural satellite it, it will remain the natural satellite in future also these are phenomenon universal truth it will never change so proverbs geographical phenomenon these are universal truths i have discussed in detail in those videos okay assertive sentence i have i have made separate videos under each sentences for assertive sentence you will find part 1 video for interrogative sentence you will find two videos for imperative sentence you will find another video for exclamatory you will find another video so i have made separate 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 videos on reported speech direct and indirect speech please watch those videos before exams it is going to help you a lot next and if you follow my channel i'll tell you what i'll tell you very proudly this thing main bahut proudly aapko ye cheez kehna chahta hu kyunki main janta hu ye cheez ke agar aap is channel ko acche se follow kare you don't need any private tuitions and all these things no need to just spend money on tuitions uh, you know i'm i'm not uh, trying to discourage you from anything okay but if you follow the ch channel very nicely because i have uploaded almost everything you don't need Uh, any extra investments here you can get everything from here everything from here if you just spend little bit of time every day agar aap ek ghanta samay nikal ke aap agar videos dekhe okay you are going to get everything from here and i i am sure that you are getting everything from here right and that too in detail bahut detail mein aapko mil rahi hai ye cheez theek hai na maine bahut badi cheez keh di i hope students wouldn't mind with this okay and like i am not discouraging uh, you know teachers also uh, like uh, not to take private tuitions or not, not something like that i don't know whether it is really uh, it was really good on my part to just suddenly say this thing but i'm just saying you know from the students perspective okay please don't take any offense okay i'm not telling this from the teachers perspective i'm telling this from the students perspective many parents cannot afford fees actually i understand that okay so if you spend in time you'll get everything from here Okay, number four. So the preacher said that honesty is the best policy. This is a maxim that tense won't change. Next, the teacher said to the students, "Did you do your homework?" So the teacher said to the students, "Did you do your homeworks?" Okay, what is your answer? So, your answer क्या होना चाहिए? आपका answer ऐसा है कि the teacher Ask the students. अब यहाँ पे सडनली देखिए आप एक चीज चेंज हो गया क्या चेंज हो गया हम लोग सडनली फुल स्टॉप से वी हैव सडनली शिफ्टेड फ्रॉम फुल स्टॉप टू क्वेश्चन मार्क है ना हम लोगों ने फुल स्टॉप से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में सडनली शिफ्ट कर लिया है तो आंसर का जो है पैटर्न भी चेंज हो जाएगा पैटर्न ऑफ आंसर विल ऑल्सो चेंज ओके यू हैव टू नोट दिस माइन्यूट माइन्यूट स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन द एग्जाम ऑल्सो कब फुल स्टॉप आ रहा है कब क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या इंस्ट्रक्शन है वॉट आर द इंस्ट्रक्शन इन द एग्जाम इफ यू फॉलो दो थिंग्स यू नेवर मेक मिस्टेक सो वी ऑल नो बिकॉज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज बाई सेट चेंजेस इन टू आस्क से जो है वो आस्क में चेंज होगा है ना सो द टीचर आस्क ई the students two will be cancelled two nahi hoga ask to the students nahi hota it is never ask to the students the teacher ask the students if if lagega if you lagega i'll tell you why look at the word did did is an auxiliary verb helping verb is hum kehte auxiliary verbs are helping verbs did we can ask questions with did right so did is an auxiliary verb ab because there is did it is an auxiliary verb the rule is whenever the speech speech kya hai inverted comma ke andar the one which is under the within the inverted commas when a speech starts with an auxiliary verb okay and it is an interrogative sentence also we use the conjunction if it is no more that dekhiye that ka it is no more that that is used in assertive sentence but no more here yahan pe aap interrogative sentence mein aap use nahi karenge that Especially वो sentences जहाँ auxiliary verb से हम speech start करते हैं वहाँ आप 
इफ लगाएंगे यू यूज इफ ओके इफ डिड यू डू योर होमवर्क तो इफ नाउ लुक एट द थिंग हियर यहां पे एक ट्विस्ट है कहानी में ट्विस्ट क्या है बहुत सिंपल सा ट्विस्ट है कि लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड वेट यहां पे एक छोटा सा मैं ट्विस्ट आपको दिखा दू कि यहां पे आप देखिए ट्विस्ट क्या है यहां पे है डिड डिड चेंजेस ऑलवेज इन टू हैड डिड को आप हमेशा हैड में चेंज करेंगे इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए डिड विल ऑलवेज चेंज इन टू हैड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लुक एट दर्ड यू हुज स्पीच इज इट इट इज अ स्पीच बाई द टीचर है ना ये टीचर का स्पीच है दैट मीन्स टीचर इज द स्पीकर हु आर द लिसनर्स द स्टूडेंट्स आर द लिसनर्स स्टूडेंट्स यहां पे लिसनर्स है तो टीचर इज टेलिंग टू द स्टूडेंट्स दैट डिड यू सो यू रेफर्स टू हुम बहुत सिंपल है ऑब्वियसली देन स्टूडेंट राइट और रॉन्ग यू रेफर बिकॉज टीचर इज टेलिंग दैट डिड यू यू रेफर्स टू हुम यू रेफर्स टू द स्टूडेंट्स टू द लिसनर्स स्पीकर इज अड्रेसिंग द लिसनर स्पीकर यहां पर लिसनर लोगों को बोल रहा है राइट तो यहां पर यू कौन है स्टूडेंट्स है अब स्टूडेंट्स प्लूरल एस इज देयर नाउ दिस यू विल चेंज इन टू दे यू विल चेंज इन टू दे क्योंकि प्लूरल है ना यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन इन टू इट्स रिलेटेड प्रोनाउन उस प्रोनाउन को आपको एक रिलेटेड प्रोनाउन में जिसके साथ उसका रिलेशन है उस प्रोनाउन में आपको वो कन्वर्ट करना होगा यू टू कन्वर्ट दैट प्रोनाउन मेन प्रोनाउन इन टू दैट रिलेटेड प्रोनाउन सो ऑब्वियसली इफ इट इज रेफरिंग टू द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लूरल सो इट विल बी दे ओनली राइट अब कहानी में एक और ट्विस्ट देर इज अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी नाउ यू कैनॉट राइट इफ हैड दे नो नाउ आफ्टर चेंजिंग डिड यू हैव चेंज इन टू हैड यू चेंज इन टू दे Now they will change their places. They will come this side, and had will go this side. Cross multiplication. They will come this side, okay, and had will go the other side. So it becomes like that. If they had, remember, change in interrogative sentences. Change interchange. These. This is the formula that you have to remember. Change interchange. change interchange change did changes into had you changes into they interchange they comes this side had comes this side change and interchange cross multiplication type of okay now if they had do becomes what this do becomes what this do changes into done why done because you have had here and had is a perfect tense had is a perfect tense and we know that with any perfect tense we use third form of the verb so done is in third form third form ka matlab hai do is first form did is second form done is third form aur hum kaun sa form use karenge hum third form use karenge hamesha jab bhi aapko perfect tense dikhai de perfect tense mein teen element hai has have or had परफेक्ट टेंस में आपके तीन ही एलिमेंट्स हैज हैव और हैड इतना आप याद रखिए ये तीन अगर आपको दिखाई दे इफ यू सी हैज हैव एंड हैड जस्ट क्लोज योर आईज एंड चेंज वर्ब इन टू थर्ड फॉर्म अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए ठीक है तो इफ दे हैड डन देयर होमवर्क सो योर होमवर्क अगेन प्लूरल डिड यू डू योर होमवर्क एड्रेसिंग द स्टूडेंट दैट मीन देर आर सो मेनी स्टूडेंट सो योर अगेन बिकम्स टी एच ई आई आर देर ओके related pronoun if it is singular it is singular if it is plural then you have to change it into the pronoun accordingly if they had done their homeworks okay so this is the answer okay their home samajh mein aa gaya aapko okay did you uh, did you understand this thing okay let us continue with the exercises then now number 5 the doctor said to the patient Are you feeling well now? ठीक है Are you feeling well now? Right? तो यहां पर फिर से जो है अगेन यू सी दिस आर 
this is an auxiliary verb this is an auxiliary verb now again along with the if there is an auxiliary verb then we will use the conjunction if yahan pe maine lagaya dekhi so let us start from the beginning in direct speech the doctor said will change into maine aapko kaha asked because it is an interrogative sentence and in any interrogative sentence said changes into asked only the doctor asked the patient okay to will be cancelled as usual the doctor asks the patient if comma inverted commas removed if if why auxiliary verb now you you refers to whom are you feeling well now are now here you is who who is you here you kisko refer kar raha hai we have speaker who is the doctor this he is the speaker who is the doctor and patient is the listener so if doctor is the speaker he is addressing the listener so you refers to the listener the patient hai na you to patient ko refer kar raha hai so are you feeling well now now are changes into maine aapko tabhi kaha tha is are am changes into was you changes into the patient so patient ladka hai ya ladki hai ab patient does not have any so patient is a common gender patient does not have any a particular gender so you can use he also you can use she also whichever you like i have used he here okay so i am using he here now you have changed ab dusra kya formula maine aapko bataya tha i just told you a formula change interchange are changed into was you changed into he now you interchange he will come this side was will go this side it will become if he was isliye maine green mein isko highlight kiya hai if he was ओके फीलिंग वेल ये तो सेम ही रहेगा इट विल रिमेन सेम ओनली इफ यू वॉज फीलिंग वेल आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट नाउ चेंजेस इन टू नाउ किस में चेंज होगा नाउ चेंजेस इन टू देन तो इफ ही वॉज फीलिंग वेल देन ठीक है ओके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर नंबर सिक्स आई गो ऑन लिटिल क्विकली ओके शी सेट टू हर फ्रेंड Will you accompany me to the party? Question mark. Again, will is an auxiliary verb. So we have speaker also. We have listener also. So she asked her friend. Comma inverted commas removed. If if will you? So she is asking her friend. So her friend can be addressed as friend again is a common gender. So uh, you can be addressed as she also. Okay. This is friend, no. this is her friend her friend can be a girl right so if she will becomes would okay would she she comes this side would comes this side change and interchange okay remember this change and interchange so she comes this side will becomes would and goes this side right so if she would accompany me who is me me refers to the speaker here speaker is she and she now changes into her she wo her mein change hoga na she asked her friend if she would accompany her accompany with the speaker accompany her to the party theek hai aapko samajh mein aa raha hai ye cheez every pronoun you have to change इन टू इट्स रिलेटेड प्रोनाउन हर प्रोनाउन को आपको चेंज करना है उसका रिलेटेड प्रोनाउन में ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ओके नंबर सेवन आई आर्क द पेंटर हैव यू फिनिश पेंटिंग माई रूम मैंने पेंटर से पूछा क्या उसने मेरे रूम का पेंटिंग फिनिश कर दिया है आई आर्क द पेंटर हैव यू फिनिश पेंटिंग माई रूम अगेन हैव इज एन ऑक्सिलरी वर्ब हैव यहाँ फिर से जो है ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोग क्या करेंगे अभी आई यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे आर्ट्स आर्ट्स ही रहेगा यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ओके दे इज अ टाइपिंग एरर हियर ओके नो प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं आई आर्ट्स अगर क्वेश्चन में आपको आर्ट्स दिखाई दे यू इफ देर इज आर्ट्स इन द क्वेश्चन यू पुट आर्ट्स ओनली इन योर इन डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट राइट सो इट इट विल रिमेन सेम डोंट चेंज इट ओके so i ask the painter two will be deleted i ask the painter again 
कॉमास इन्वर्टेड कॉमास रिमूव इफ आई आर्क से पेंटर इफ अब मैंने पेंटर से पूछा ना तो यू रेफर्स टू हुम आई आर्क द पेंटर तो यू कह के मैं किसको कहूंगा खुद को तो नहीं कहूंगा आई विल नॉट टेल माई सेल्फ यू हैव यू नो हैव यू यू हियर इज द पेंटर पेंटर इज अ गाय मैन सो इट चेंजेस इन टू ही हैव चेंजेस इन टू वेरी इजी हैव द पास टेंस ऑफ हैव इज हैड तो हैड ही तो यू कैन नॉट राइट नाउ चेंज द प्लेस ही कम दिस साइड हैड को दिस साइड तो इफ ही हैड फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश्ड painting my room now why my room because i am the speaker very easy kya tumne mera room painting karna khatam kiya to my here will remain my only my kaha change jane wala hai i am myself the speaker no main to khud hi speaker hu to main to apni hi room ki baat karunga i am myself the speaker so i'll speak about my room only no hai right? okay now sunil said to john Why are you not eating your food? Uh, answer क्या होगा Sunil asked John. अब यहां पर देखिए question है why? Why unlike the other sentences that we have done, why is not an auxiliary verb? Why is an interrogative word? Interrogative word. आपको पता है ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से इफ यू डोंट नो प्लीज वॉच माय वीडियो अगेन आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट व्हाई व्हाट वेयर व्हेन व्हिच ओके दीज आर डब्ल्यू वर्ड्स एंड एच वर्ड यू हैव इज हाउ सो डब्ल्यू एंड एच वर्ड्स आर एक्चुअली इंट्रोगेटिव वर्ड्स डब्ल्यू और एच वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ठीक है डब्ल्यू और एच वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है समझ में आ गया आपको अंडरस्टूड नाउ यू सी हियर ओके जस्ट होल्ड अ सेकेंड ओके ओके नाउ व्हाई आर यू नॉट ईटिंग योर फूड ओके सो हियर यू सी हाउ यू विल राइट द आंसर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल सेम बाकी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा सिर्फ यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इफ वर्ड यूज नहीं करेंगे यू विल नो मोर यूज इफ कंजंक्शन हियर बिकॉज योर स्पीच इज नाउ स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच वाई वाई विच इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड सुनील आस्क जॉन सेम ओके वाई कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव एंड यू पुट द सेम वर्ड इज कंजंक्शन आपको वही वर्ड कंजंक्शन में यूज करना है एज अ कंजंक्शन कंजंक्शन आपको यूज करना है वो सेम वर्ड जिस वर्ड से स्पीच स्टार्ट होता है द इंट्रोगेटिव वर्ड विथ विच द स्पीच स्टार्ट यू हैव टू यूज दैट सेम इंट्रोगेटिव वर्ड आफ्टर रिमूविंग द कॉमर्स एंड द इनवर्टेड कॉमर्स समझ में आ गया ओके बाकी सिस्टम सेम है चेंज इंटरचेंज सेम इट वोट चेंज ओके okay? मतलब ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो आर बिकम्स आई टोल्ड यू आर बिकम्स वाज यू सुनील इज द स्पीकर एंड सुनील इज टेलिंग टू जॉन यू तो हु इज यू यू इज जॉन एंड जॉन इज अ बॉय और जॉन इज अ मैन सो फॉर मैन व्हिच प्रोनाउन शुड बी यूज ही हो गया चेंज आर चेंजेस इनटू वाज यू चेंज इनटू ही नाउ यू चेंज देयर पोजीशंस he will come this side was will come this side so it becomes he was hai na kitna easy simple hai itna complicated thodi hai why he was not eating his food theek hai why he was not eating his food you his food isliye kyunki why are you not eating your food john's food his food and you are refers to whom you are refers to John and John is a guy, boy. So John's food, so his food. And then you have to remember another thing. Okay, I forgot to tell that to you. Your you will no more use question mark. You will use full stop because you are changing the structure of the sentence. Even in auxiliary also, you will no more use 
question mark you will use full stop for every sentence it will convert into your punctuation will be full stop only chahe wo assertive ho whether it is assertive whether it is interrogative whether it is exclamatory whether it is uh, imperative imperative already in full stop only but anyways you have to convert all the sentences its punctuation will be full stop only aapko full stop mein end karna hai bas indirect speech mein if it is indirect speech ठीक है नंबर नाइन पे आते हैं आप बिपाशा सेट टू अनिता व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक ओके दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई टेल यू व्हाई बिपाशा सेट टू अनिता लेट अस सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट बिपाशा आस्क अनिता बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क हियर ना दैट इज व्हाई बिपाशा आस्क अनिता व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस व्हाट विल रिमेन व्हाट ओनली बिकॉज दिस इज अगेन डब्ल्यू वर्ड डब्ल्यू वर्ड डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट जो है वो व्हाट में ही रहेगा ये चेंज नहीं होगा व्हाट अब आप देखिए कि यहां पे इज है एंड द नेम ऑफ द बुक इज एक्चुअली वन पार्ट यू कैन नॉट सेपरेट द नेम ऑफ द बुक यू कैन नॉट से द नेम एंड देन इंटरचेंज इट विथ इज ना यू कैन नॉट डू लाइक दैट दिस इज वन द नेम ऑफ द बुक ओके तो आप क्या करें करेंगे यहां पे व्हाट विल यू डू व्हाट द नेम ऑफ द बुक क्योंकि ये एक ही है इसको आप एक साथ बिठा देंगे बिकॉज दिस इज वन इट्स वन होल सेंटेंस सेंटेंस इन द सेंस इट्स वन होल फ्रेज इस पूरे फ्रेज को आप यू पिक द होल फ्रेज एंड शिफ्ट इट उस पूरे फ्रेज को आप जो है उठा लीजिए उसको शिफ्ट कर दीजिए कैसे उसके साथ यू इंटरचेंज इट विथ इज सो इज बिकम्स वॉज जस्ट सी हियर इज बिकम्स वॉज द नेम ऑफ योर बुक अब योर कौन बिपास अनिता ना वॉट इज द नेम ऑफ योर बुक सो अनिताज बुक अनिता इज गर्ल सो अनिताज बुक बिकम्स हर बुक ओके अनिताज बुक पॉजिटिव प्रोनाउन ओके एंड इन प्लेस ऑफ दैट पॉजिटिव प्रोनाउन यू कैन यूज हर सो हर बुक ओके आई एम सॉरी पॉजिटिव नाउन नॉट पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव नाउन ओके योर इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन बट अनिताज बुक अनिताज इज पॉजिटिव प्रोनाउन ओके position it shows position so the name of the book okay so bipasha asked anita what the name of her book is changes into was so this whole phrase is one actually i'll just clear let me the name of her book ये पूरा एक फ्रेज है एंड ईज चेंजेस इन टू ईज चेंजेस इन टू वाज तो पूरे इस फ्रेज के साथ इसको आप इंटरचेंज कर देंगे ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल ओके फिर आप देखिए नंबर टेन द मास्टर से टू द सर्वेंट मास्टर ने सर्वेंट से कहा क्या कहा Go and get my chair. Now these these are imperative sentences. So I have solved little little. I have solved all the examples actually. These are imperative sentences. Why imperative sentences? Uh, include order, request, advice, proposal, warning. These are in part of interrogative sentences. Okay. So now, ये set के जगह में आपको कुछ और लगाना होगा यू हैव टू यूज समथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ सेट यू हैव टू लुक एट द सेंटेंस अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द न्यूज अकॉर्डिंगली आपको पहले मीनिंग समझ रहे लुक एट द थिंग द मास्टर इज टेलिंग दर्वेंट वॉट गो एंड गेट मी अ चेयर अब ये आपको क्या लगता है वॉट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट गो एंड गेट मी अ चेयर इट इज सर्टेनली ऑर्डर ये तो ऑर्डर किया जा रहा है ना कि जाओ मेरे लिए चेयर ले कुर्सी लेके आओ इट इज एन ऑर्डर उसने ऑर्डर किया तो द मास्टर ऑर्डर्ड ईडी ऑर्डर्ड अगेन टू विल बी कैंसल ऑर्डर्ड द सर्वेंट अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे ठीक है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे उसके जगह में आप टू लगाएंगे यहाँ पे यूज टू इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आप आप यहाँ पे यूज करेंगे तो द द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू बाकी जो है वो सेम रहेगा गो एंड गेट ये मी जो है ये हिम में बदलेगा बिकॉज यू कैन नॉट राइट मी आप कैसे बोल सकते गो एंड गेट मी अ चेयर नो द स्पीकर इज द मास्टर स्पीकर कौन है यहाँ पे स्पीकर है यहाँ पे मास्टर तो आप मी कैसे लगाएंगे आप मास्टर क्योंकि लड़का है मैन है बिकॉज द मास्टर इज अ मैन सो गो एंड गेट हिम अ चेयर 
ठीक है ना इनडायरेक्ट स्पीच आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में ले रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं ले रहे ओके रिमेंबर दिस यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन तो गो एंड गेट हिम अ चेयर अब आप फिर से कहेंगे सर वाई गो हैज नॉट बिकम वेंट और गॉन गो जो है वो वेंट या गॉन में क्यों चेंज नहीं हुआ द सिंपल रीजन इज दैट आफ्टर यू यूज द वर्ड टू टेंस डू नॉट चेंज टेंस डू नॉट चेंज इसको आपको याद रखना है कि आप एक बार अगर टू लगाते हैं तो आप उसके बाद वाला जो वर्ब होगा विच एवर वर्ब विल कम हियर ओके डोंट चेंज द टेंस ऑफ दर्ब तो यहाँ पे टू के बाद गो है टू है एंड देन आफ्टर दैट इमीडिएट आफ्टर दैट यू गो सो डोंट चेंज गो एंड डोंट चेंज एनीथिंग एल्स सेम हियर ओके अगेन सेम हियर जस्ट सीरियस थिंग प्लीज हेल्प मी सेट द पोअर बेकर टू द मैन ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या दिया देखिए यहाँ पे दो चीज आप लगा सकते हैं द पोअर बेगर एक हो सकता एक हो सकता है रिक्वेस्टेड वन कैन बी रिक्वेस्टेड आई टेल यू हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बेग्ड ऑफ क्योंकि वो गिर गिर रहा है ना वो गिर गिरा रहा है वो यू नो एक आदमी के सामने के प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी हम लोग ऐसे पैर पढ़ते हैं ना पढ़ के बोलते दैट इज बेग्ड ऑफ रिक्वेस्टेड इज लाइक प्लीज गिव मी योर पेन प्लीज गिव मी लिटिल मनी प्लीज लाइक गिव मी योर बुक फॉर अ डे दीज आर रिक्वेस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट ओके बट वेन यू आर लाइक passionate with something that please give me little food to eat i have not eaten for so many days this is begging off okay so begged off either you can write requested if you feel confused you just go on with requested only that there's no problem with that okay but the most appropriate one will be begged off okay so the poor beggar requested or you can write the poor beggar begged off kisko the man to now what is the sentence here please help me please word will be deleted whenever you use the word requested or begged of the word please will be deleted don't use the word don't repeat the word please because in place of please only you are using either requested or begged of us please ke jagah pe hi to aap laga rahe hai na requested ya begged of to usko please word ko repeat mat kijiye fir theek hai to the poor beggar begged of or requested the man to कोमा इन्वर्टेड कोमा उठा के आप टू लगाएंगे फिर बक, बाकी बचा क्या हेल्प हेल्प यहां पे आपने हेल्प लगा दिया ओके टू हेल्प ओके टू हेल्प अब मी तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ स्पीच बाय द बेगर बेगर ये स्पीच कर रहा है ना हेल्प मी आई एम नॉट द बेगर दैट आई टेल हेल्प मी ठीक है ना इनडायरेक्ट स्पीच तो ही मी विल बिकम हिम मी जो है वो हिम में बदलेगा ये है मी और ये आपने बदल दिया हिम में ओके सो द पोर बेगर रिक्वेस्टेड और द पोर बेगर बेग्ड ऑफ द मैन टू हेल्प हिम ठीक है ये आपका आंसर है अब एक और चीज देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ नंबर इलेवन ओनली ओके लुक एट द सेंटेंस वन सी लुक एट द सेंटेंस ऑल द सेंटेंसेज बिगैन विद द स्पीकर एंड द लिसनर इवन प्रीवियस सेंटेंसेस ऑल्सो All began with the speaker and the listener, speaker and the listener, and then is your speech, and then is your speech, and then is your speech, and uh, then is your speech, right? But look at this sentence. Here, what do you have? You have the speech first. यहाँ पे आपका सबसे पहले speech है, and then you have the listener. Uh, the speaker who is the poor beggar and said to the man the man is the listener here the man is the listener and the poor beggar is the speaker here ab yahan pe to ulta hai to many students get confused that what should we do in the exam when we get these kind of exercises when speech begin first and then the speaker and the listener is introduced don't worry just do it the way you do आप जैसे करके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उसी तरीके से कीजिए उसमें कुछ जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं नो नीड टू टेक टेंशन टेंशन को दीजिए पेंशन ओके सो नो नीड टू टेक टेंशन यू बिगिन द वे इट इज द पोर बेगर रिक्वेस्टेड और द बेगड ऑफ वट एवर इट इज ओके सो यू बिगिन एज इट इज नंबर ट्वेल्व द टीचर सेट टू द बॉय डोंट वेस्ट योर टाइम इन आई गॉसिप अब ये सेंटेंस आपको पकड़ के नाउ यू सी इन प्लेस ऑफ सेड इन प्लेस ऑफ सेड यू आर यूजिंग यूर रिक्वेस्टेड से फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्टेड In place of said, you are using 
ordered up uh, how do you know that i have to use ordered or requested by looking at the speech ab speech ko dekhe to yahan pe speech kya hai don't waste your time in idle gossip so teacher is telling to the boy that don't waste your time in idle gossip utilize your time so what do you think it is advise to so advise kar rahe na teacher the teacher advised in place of said you are using advised ye aapko ye speech dekh ke pata chalega you look at the spe- uh, speech here and then you try to figure out ke wo advised hoga ya ordered hoga ya requested hoga ya warning hoga warned hoga wo aap wo sentence dekh ke aap samajh jaiye theek hai और ये आपको समझना ही नहीं है तो आप अगर एडवाइस की जगह रिक्वेस्टेड लिख देंगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा योर एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग ओके योर एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग ओके डोंट टेक द रिस्क रीड द सेंटेंस वेरी नाइसली ओके राइट ओके नाउ द टीचर एडवाइज द बॉय टू तो कैंसिल हो जाता है द टीचर एडवाइज द बॉय अब डोंट जो है हमेशा याद रखे डोंट विल बिकम नॉट टू इन इन डायरेक्ट डोंट जो है वो नॉट टू में चेंज होगा सॉरी डोंट जो है वो नॉट टू में चेंज होगा don't feel change into not to so the teacher said to the boy don't waste your time so the teacher advised the boy not to okay so i hope you have understood this thing right the teacher advised the boy so don't becomes not to not to waste his time okay not to waste his time in idle gossip okay here it is okay not to waste okay so don't becomes not not to waste your time so your is his time the teacher is telling the boy no that your time that means the boy's time his time okay his time in idle gossip okay did you understand don't change tense after to waste is a verb here but because waste is a verb here but because there is two so after two the verb the tense do not change actually just remember this thing two ke baad change uh, tense ab change nahi karenge number 30 The student said to the teacher, "Let us visit the Taj Mahal." Now, this is again another form of sentence. You see, you have the word "let" here, with which the speech has started. Speech यहाँ पे शुरू हुआ है "let" से. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? The students proposed, क्योंकि "let" word है. Let us visit the temple. So, students जो है teacher को कह रहा है कि चलिए sir, Taj Mahal visit करते. तो proposed क्या होता है? कि proposed is a word which is between request and order. मतलब request और order के बीच में होता है. जब आपका कोई बहुत करीबी कोई दोस्त होता है या कोई टीचर होता है वो इज वेरी क्लोज टू यू वेरी डियर टू यू यू डोंट एक्चुअली रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज यू डोंट डू लाइक दैट यू सेट चलिए ना सर लेट्स गो कम ऑन सर लेट्स गो यू डू लाइक दैट राइट बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट द टीचर विल नॉट लेट डाउन योर रिक्वेस्ट टीचर आपका रिक्वेस्ट जो है वो मानेगा इसलिए आप उनको रिक्वेस्ट नहीं करते उनको आप जो है प्रपोज करते चलिए ना सर सो द स्टूडेंट सेट टू द टीचर लेट अस विद ताज महल सर There is a word sir here. Okay, I have encircled the word sir here. उसका reason है. The students proposed. यहाँ पे आप two लगाएंगे. When you use the word proposed, use the word two also. So the students proposed to the teacher. अब यहाँ पे जो है, the conjunction will no more be two. This is imperative sentence, but the conjunction will no more be two. यहाँ पे अगर let रहा, if it is the word let. Now the, the, there are two very important points to remember. अगर लेट रहा प्लस इफ इट इज प्रोपोज हर लेट प्रोपोज नहीं होते एवरी लेट विल नॉट बी प्रोपोज आई शो यू इन नंबर फोर्टीन लेट वन कंडीशन सेकेंड कंडीशन इज प्रोपोज बोथ कंडीशन नीड टू बी फुलफिल इफ बोथ द कंडीशन फुलफिल देन ओनली यू यूज द कंजंक्शन दैट दे शुड इसको आप पूरा याद रखें कि अगर लेट और प्रोपोज दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तभी आप कंजंक्शन लगाएंगे दैट दे शुड remove commas in inverted commas and use that they should so the students proposed to the teacher that they should that they should ho gaya they should kyunki teacher aur students milke jayenge na the teacher and students will go together so they should not we should you are not the students students are somebody else you are only explaining from your side in your language that the students uh, proposed to the teacher that they should when Visit the Taj Mahal. There is the word sir here. No need to use the word sir. You are already using the word teacher here. So don't use this extra additional word here, sir. Getting the point, Mr. Mrs. Sir. No need to use. Okay. If it is addressed as a vocative, अगर vocative के जैसे वो address किया गया तो vocative I've explained you in the previous video. Please watch that video. Let me not go in detail. The video will become too long otherwise. 
नंबर फोर्टीन द अक्यू से टू द जज लेट मी सी माई चिल्ड्रेन बिफोर आई डाई तो यहाँ पे फिर से यू सी यू हैव लेट हियर नाउ हियर दिस इज नॉट प्रोपोज द अक्यूज इज लुक लुक एट द सेंटेंस है लेट मी सी माई चिल्ड्रेन बिफोर आई डाई अक्यूज इज एक्चुअली बेगिंग दैट सर प्लीज लेट मी चिल सी माई चिल्ड्रेन बिफोर यू हैंग मी टिल डेथ पहले आप मुझे पहले के आप मुझे फांसी दे दें उससे पहले मेरे बच्चों से मुझे मिलने दीजिए ये कहाँ प्रपोज तो नहीं है ये लुक एट द सेंटेंस तो हर लेट वी से नो एवरी ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हर वो चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है उसी तरीके से हर लेट जो है एवरी लेट कैन नॉट बी प्रपोजल इसको आप ध्यान में रखिए बहुत सो द आंसर विल बी इनडायरेक्ट स्पीच लुक एट द इनडायरेक्ट स्पीच हेयर द आंसर इज द अक्यूज यहाँ पे गिर गिराना मतलब यू नो बेकिंग ऑफ ना प्लीज लेट मी सी माई चिल्ड्रेन बिफोर राइट आई ओके सो बेक्ट ऑफ द जज टू नो मोर दैट दे शुड टू लेट मी मी हियर इज द अक्यूज सो लेट हिम ओके लेट मी सी माई चिल्ड्रेन इट इज नॉट योर चिल्ड्रेन इट इज द अक्यूज चिल्ड्रेन तो हिज चिल्ड्रेन आप प्रोनाउन उस तरीके से चेंज करते करते जाइए यू हैव टू नो दिस थिंग ओके टू लेट हिम सी हिज चिल्ड्रेन before he died before i die i is not you i is the accused again you are pointing at the accused that he died before he died ab yahan pe aap die to nahi lagayenge yahan pe aap kya lagayenge yahan pe aap died lagayenge you cannot use present tense you have to use past tense here here you have to use past tense because you don't have any to here yahan pe kai jagah to nahi hai no where there is to to died yahan pe hai ठीक है टू तो यहाँ पे इट्स वेरी फार बहुत दूर है टू ठीक है तो ये टू जो है ये डाइड आते आते सेंटेंस का कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस को लैपसेस फिनिशेस दैट इज वाई यू कैन यूज पास टेंस हियर विच इज फार अवे फ्रॉम टू टी ओ टू फिफ्टीन द गर्ल्स सेट टू द बॉय यहाँ पे डोंट कम नियर मी सेंटेंस देख के पता चल जाएगा ये तो वार्निंग है यार लड़की जो है वो लड़के से कह रहा है मेरे करीब मत आओ ठीक है नहीं तो अच्छा नहीं होगा इट वोट बी गुड सो डोंट कम नियर मी सिंपली अ वार्निंग से वाला सेंटेंस सो द गर्ल वॉन्ड द बॉय डोंट बिकम्स वेरी इजी आई जस्ट टोल्ड यू नॉट टू डोंट कोई भी डोंट हो वो नॉट टू डू नॉट ऑल्सो नॉट टू डी ओ एन ओ टी डू नॉट ऑल्सो नॉट टू सो द गर्ल वॉन्ड द बॉय नॉट टू कम नियर मी अब मी तो यू कैन नॉट राइट नो कोई कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे मी लेख दे आर स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग मी है हाउ कैन इट इज मी यू आर नॉट द स्पीकर आप स्पीकर तो नहीं है स्पीकर तो वो गर्ल है तो उस गर्ल को आप कैसे एड्रेस करेंगे मी कह के एड्रेस करेंगे कि डोंट कम नियर डोंट कम नियर मी मी तो ये हुआ दिस इज मी मी तो इस तरफ है मी कहा उस तरफ है राइट सो डोंट कम नियर हर अब उसकी तरफ पॉइंट करके कह रहे कि लड़की ने कहा लड़के से कि वो उसकी तरफ ना आए इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लीजिए उसको ओके सो दिस इज दी आंसर ओके नंबर ओके द लेडी से टू द गर्ल डोंट प्लाट फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन तो लेडी ने लड़की से कहा कि मेरे बगीचे से फूल मत तोड़ो यहाँ पे देखिए आप मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है फॉरबेड फॉरबेड मतलब किसी चीज से मना करना ओके टू Not to allow something, forbid कहते हैं ओके कोई चीज करने जाते हैं आप मना कर देते द लेडी फॉरबेड द गर्ल अब यहाँ पे द लेडी फॉरबेड द गर्ल अगर आप लगाते हैं तो आप डोंट को नॉट टू में चेंज मत कीजिए डोंट चेंज दिस वर्ड डोंट इन टू नॉट टू क्योंकि फॉरबेड इज इट सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड फॉरबेड इज इट सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आप फिर से अगर नॉट लगाएंगे इफ यू यूज अनदर नॉट हेयर डबल नेगेटिव इज रॉन्ग याद रखिए ओनली फॉर द वर्ड फॉर बेड आप डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते तो डोंट को आप कुछ मत कीजिए डू नॉट डोंट डू एनीथिंग जस्ट राइट टू हियर ओके द लेडी फॉर बेड द गर्ल अगर आप यहाँ पे वर्न लिखेंगे द लेडी वर्न द गर्ल देन यू कैन यूज नॉट टू प्लग फ्लावर्स बट इफ यू यूज द वर्ड फॉर बेड द लेडी फॉर बेड द गर्ल टू प्लग फ्लावर्स फ्रॉम यहाँ पे माई गार्डन है द लेडीज गार्डन Lady is her, so her garden. The lady forbade the girl to pluck flowers from her garden. All right. Then you see here. The little girl said, "How beautiful this rose is." 
द लिटिल गर्ल एक्सक्लेम्ड इन वंडर इसका मतलब यहाँ पे आप फिर से आप पंक्चुएशन नोट कीजिए दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो यहाँ से मैंने एक्सक्लेमेटरी समझाना शुरू किया है आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग यू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द लिटिल गर्ल सेट हाउ ब्यूटिफुल दिस रोज इज सो द लिटिल गर्ल हियर हाउ ब्यूटिफुल द रोज इज एक्सक्लेम्ड इन वंडर इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अगेन आई एम टेलिंग यू वॉच माई वीडियो ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच I have explained in detail there. Okay, so the little girl exclaimed in wonder that the rose was very beautiful. You have to change this expression. How beautiful this rose is! This expression का आपको change करना है. This expression को आपको change करना है. How beautiful this rose is into a simple sentence that the rose was very beautiful. How changes into very. ये जो how word है ये very में change होता है. The little girl exclaimed in wonder that. That rose यहाँ पे एक और चीज में समझा दू दिस रोज दिस जो है वो दैट में बदलता है तो यहाँ पे ये दैट आपने लगाया क्यों क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टू रिमूव इन प्लेस ऑफ सेट यू हैव टू राइट एक्सक्लेम्ड इन वंडर इतने याद रखिए एक्सक्लेम्ड इन वंडर डिटेल्स जो है मैं आई एम रिपीटिंग अगेन प्लीज वॉच दैट वीडियो ओके एक्सक्लेम्ड इन वंडर वेन इट्स वन द एक्सप्रेशन इज ऑफ वंडर यू यूज एक्सक्लेम्ड इन वंडर सो द लिटिल गर्ल In place of said, you are writing exclaimed in wonder. Then the conjunction used will be that. Up here, that conjunction used. करेंगे. ये compulsory है. The little girl exclaimed in wonder that. Now this, the word T H I S. This becomes T H I T. That. So again another that. There is no problem. There is no grammatical error also. Okay. Uh, uh, that that rose is becomes was was very beautiful. How beautiful this rose is. This rose. Or that rose was very beautiful. Sentence को simple कर दीजिए आप. Number eight. The poor beggar said, "Alas, I am cursed man." यहाँ पे एक अ होगा. So the poor beggar. यहाँ पे आप alas जो है, it is an expression of sorrow. Sometimes it is an expression of regret also. I'll tell you that later. The poor beggar exclaimed in sorrow. Say it की जगह you are writing exclaimed in sorrow because alas is an exclaimed in uh, alas is a Uh, you know, expression for sorrow. Exclaimed in sorrow that he was a cursed man. I am a cursed man. That conjunction you have to put. Alas, you cannot write. Don't write alas. Alas is interjection. Interjection you cannot use in the sentence. That you have to use that. For my inverted comma, remove. Use that. I am a cursed man. You are not the poor beggar. You are pointing at the poor beggar and telling that he. I am and becomes was. He was a cursed man. Okay. Next, the captain said to the players, "Bravo! You have won the day." Ab yaha pe system fir change hoga. The captain applauded the players. Bravo word means applauding. Bravo, bravo, shabashi dena. Okay, applauding. The captain applauded the players. यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वर्ड के लगाएंगे नॉट ओनली दैट अगर ब्रेवो रहता है इफ इज ब्रेवो रिमेंबर देखिए हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है एवरी सेंटेंस हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इनसाइड योर माइंड इन्हीं सब चीजों को आप याद रखेंगे तभी आप जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे ग्रामर में तो ब्रेवो इफ यू सी ब्रेवो अपलोडेड इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज यू टू यूज द वर्ड सेंग दैट द कंजंक्शन सेंग दैट The captain applauded the players, saying that you have so because it is players, and you refers to the players, and you plural. So here, they will get that they have become had that they had and won the day. जो जैसा है that they had won the day. Okay, so saying that, आप याद रखिए. Please remember saying that. Then Sunita said, "How intelligent I am." Sunita is very proud of herself. So very simple. Sunita exclaimed proudly that इसके जगह आप that लगा देंगे comma inverted comma के जगह you use that. How intelligent I am. That now you have to make it simple now. You have to make it very simple that she was very intelligent. How intelligent I am. You are explaining that she was very intelligent. See, you are changing converting the sentence. She was very intelligent. I'm sure you have learned transformation of sentences in your class nine, uh, right? Uh, where you have to change exclamatory to assertive, assertive to exclamatory. Okay, 
सो दैट नॉलेज विल ऑल्सो हेल्प यू इफ यू हैव लर्न दैट थिंग वेरी नाइसली अदरवाइज अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इसमें द स्टूडेंट सेट गुड बाय टीचर स्टूडेंट टेलिंग द टीचर गुड बाय टीचर आप गुड बाय वेन दिज अवर्ड गुड बाय और फेयरवेल आप याद रखें प्लीज रिमेंबर फॉर गुड बाय एंड फेयरवेल वी ऑलवेज यूज द वर्ड बी ए डी बेड we bid goodbye we bid farewell bid tata okay so the students bid ye sentence a bilkul a simple sentence okay construction of the sentence is very simple the teacher uh, the students bid their teachers goodbye teachers so obviously the students are addressing their teacher so teacher is the listener students are the speaker speakers the students bid their teacher goodbye सिंपल सेंटेंस एक बार में खत्म द स्टूडेंट्स बेट दियर टीचर गुड बाय ओके इन वन गो यू कंप्लीट द सेंटेंस लुक एट द स्ट्रक्चर रिमेंबर द स्ट्रक्चर किस तरीके से मैंने लिखा देखे सेंटेंस को द वे आई रोड द सेंटेंस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ओके देन ओनली थ्री लेफ्ट द मैन सेड अलास आई एम लेट अब ये अलास और पिछला वाला अलास देर इज ए ह्यूज डिफरेंस दिस अलास इज नॉट ऑफ सो दिस अलास इज अ वेरी ग्रेट रिग्रेट मतलब पछताना कोई चीज आप गलत करते हैं आपको रियलाइजेशन होता है पछता दे के मैंने ये क्यों किया वाई डिड आई डू दिस ओके यू हैव रिग्रेट सो द मैन रिग्रेटेड दैट आई एम लेट बिकम्स ही वॉज लेट ओके द मैन सेट अलास आई एम लेट एंड यूर सेट ओके द मैन रिग्रेटेड दैट ही वॉज लेट सिंपल सेंटेंस ओके नंबर ट्वेंटी थ्री द स्कूल चिल्ड्रेन सेट टू देर टीचर गुड मॉर्निंग मैम सेम थिंग एज दिस गुड बाई टीचर सेम एज दिस हाउ द स्कूल चिल्ड्रेन विस्ट यहाँ पे सिर्फ सेट की जगह आप विश लगाएंगे विश ना वी विश आर टीचर गुड मॉर्निंग ओके यू कैन राइट ग्रीटेड देर टीचर ऑल्सो विच एवर यू वॉन्ट टू ग्रीटेड फर्स्ट टेंस विस्ट या ग्रीटेड द स्कूल चिल्ड्रेन ग्रीटेड देर टीचर गुड मॉर्निंग मैम ओके अब मैम वर्ड अब यूज नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको कहा सर वर्ड अब यूज नहीं करेंगे मैम वर्ड यू विल नॉट यूज सर वर्ड यू विल नॉट यूज बिकॉज ऑलरेडी टीचर वर्ड इज ऑलरेडी हियर नो नीड टू रिपीट मैम सर सो द स्कूल चिल्ड्रेन विस्ट और ग्रीटेड देयर टीचर गुड मॉर्निंग सिंपल सेंटेंस इन वन गो लास्ट सेंटेंस नंबर ट्वेंटी फोर द बॉय सेट हु आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास क्लास हु इज एन एक्सक्लेमेशन और एक्सप्रेशन ऑफ जॉय खुशी जो है बहुत The boy exclaimed in joy. This is the phrase that you have to use. That the boy exclaimed in joy. In place of comma inverted commas, you are using that. I stood first in the class. Who stood first in the class? The boy stood first in the class. The boy is he. So he stood first in the class. Indirect speech का मतलब ही होता है. The meaning of indirect speech is everything has to be written indirectly. If you use, I stood first in my class. You are not the boy. The boy is somebody else. Boy, तो कोई और है अब उसकी तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड द बॉय एंड सींग दिन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास रिमेंबर दिस थिंग इन डायरेक्ट स्पीच ओके पॉइंटिंग एट समबडी एंड टेलिंग एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू एक्सप्रेस दैट मीनिंग ठीक है दीज आर ट्वेंटी फोर एक्सरसाइजेज दर आर सॉल्व वीडियो हैज बिकम लिटल लॉन्ग बट टेक पेशेंस एंड वॉच द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो डोंट स्किप इस इस वीडियो को आप स्किप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा मैं कभी कभी कहता हूँ आपको कि वीडियो स्किप करके करके देख सकते हैं इन सब वीडियोस को आप स्किप मत कीजिए एक पॉइंट स्किप हो गया मतलब गया खत्म ठीक है तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल दो ऑलरेडी यू हैव एंड दोज हैव नॉट सब्सक्राइब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैम थ्रू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स इन्वाइट दैम टू सब्सक्राइब टू द चैनल ओके दैट्स ऑल विद लव फ्रॉम ओमनी गैन एंड ऑल द बेस्ट to all of you thank you